Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi di mata kuliah multimedia interaktif ya. Hari ini kita masuk ke sesi 11 ya. Ya, sesi 11 hari ini kita akan bahas mengenai apa? Proses ya pembuatan ya game ya adventure ya uh, atau juga biasa ada disebut dengan platform ya yang mana dia bisa bergerak ya ke kanan ke kiri dan jam ya melompat nah saya sudah sediakan ya asetnya di Elena ya ini nah di sini asetnya ya asetnya yang ini ya yang ada gambar gambar foldernya kalau ini hanya aset player ya berupa aset player tambahan saja ya yang bisa kalian coba nanti di sesi-sesi selanjutnya atau bisa dibuat atau diganti lagi playernya juga nggak apa-apa ya. Nah, aset ini setelah kita download ya, kita drag ya sini. Oke. Terus ini background ya. Selanjutnya untuk player ya kita drag juga ya. Ini kita drag sini oke okay. nah selanjutnya kita akan coba ya untuk memasukkan background ya ke dalam skin kita ya ini kita masukkan sini oke okay, ya ini nah kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal eh, apa menyesuaikan ya ukurannya ya ini kita sesuaikan ukurannya ya kita sesuaikan lihat hasil gamenya seperti apa ya di sini. Nah seperti ini kalau memang sudah cukup seperti ini ya kita coba untuk memasukkan playernya ya. Oke ya ini playernya. Oke ya player ini ya. Sebenarnya dia masih menjadi satu file ya. Nah kalau kita lihat di sini dia masih single ya nah, ini dilihat lihat di inspektornya ini single ya agar player ini bisa kita pecah ya karena di dalam gambarnya ini ada banyak ya eh, karakter di sini ya kalau kita pecah ya maka di sini png ya file bentuk png ini harus kita pecah ya ini pecah menjadi banyak objek ya seperti ini ya ini ya kalau kita lihat di playernya ini ya banyak nih ya nah selanjutnya kita pilih ya uh, playernya kita pilih sprite mode multiple ya nah setelah itu baru di sini ya kita coba untuk masuk ke sprite editor ya sini kita apply ya nah ini sprite editor ya lalu di sini akan muncul ini ya sprite editor yang kedua ya nah ini tanda panah yang kedua kita klik kita pilih slice nah ya kita pilih slice ya ini nah sebenarnya ini sudah pecah ya ini ketika kita kita, kita kita klik slice ini sudah pecah nih filenya apa gambar gambarnya nih ya oke kita apply ya nah ini ya ini adalah karakter-karakter yang sudah kita bisa gunakan ya. Jadi, misalkan kita bisa menggunakan untuk ke player 3 ya ini. Ini player 3 ingin kita gunakan. Kita drag ya ke skinnya. kita lihat di sini dia tidak muncul ya. 
kalau dia tidak muncul seperti ini ya. ya. Ini dia biasanya berada pada layer ya ini. Dia pada berada pada layer di belakang ya ini. Sehingga tidak kelihatan ya itu. Nah, ini harus kita kedepankan gitu ya. Ini. Jadi posisinya dia harus di depan ya ini. Ini seperti editornya kita tutup dulu. Ya, nah ini ya kita lihat order in layer. Nah ini masih nol, ya. Itu ya. Kita masuk dia sebagai satu, ya. Nah, order in layer satu agar dia bisa di depan, ya. Oke, kita lihat sini dia sudah di depan, ya. Nah, selanjutnya di playernya kita ganti namanya ya player ya, sini. Nah kalau sudah kita layouting ya ini kita atur agar dia bisa berada di bawah ya ini karakternya. Terus juga kalau ukurannya sudah sesuai segini ya. Oke, okay. ukurannya misalkan segini ya. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal membuat uh, rigid body dan collider ya. Perlu diketahui di sini bahwa rigid body ya adalah sebuah konfigurasi yang ada di inspektor untuk mengatur gravitasi ya. Ya, artinya tekanan ya udara ketika dia melompat dan jatuh ya itu gravitasi itu ya rigid body dan bisa juga mengatur kecepatan ya kecepatan dia bergerak dari ke kanan ke kiri atau kecepatan dia melompat ya itu nah jadi bedanya apa kecepatan dengan gravitasi kalau gravitasi adalah daya tekanan udara ketika dia melompat ya itu apakah ketika dia melompat cukup pelan atau lambat ya itu ini ya gaya tekanan gravitasi ya itu nah sekarang kita akan membuat rigid body di player ya masuk ke player kita ya di hierarki ya lalu kita buat komponen ya di inspektor ya di add komponen kita di search mencari rigid body ya ketik aja rigid nah, ini ya rigid body 2D ya nih ya. oke okay, ini sudah masuk rigid body 2D ya sekarang kita masukkan collider ya nah collider adalah fungsinya untuk membatasi ya bidang agar dia bisa agar dia bisa menapak gitu ya bisa berdiri ya di dalam sebuah objek ya ini contohnya ini kan player berdiri di dalam sebuah objek ya atau background ini ya nah, bagaimana agar dia bisa berdiri dan juga bisa apa namanya seperti tembok ya gitu ya bisa terhalangi gitu ya jadi dia tidak bisa jalan lurus nih ke sini karena ada tembok sini ya kalau tidak dibuat collider dia akan lurus saja nih ya padahal ini tembok ya itu maka agar dia bisa lompat karena dihalangi oleh tembok maka buatlah collider di sini ya di sini collider ya sepanjang siluet ini nanti kita akan buat collider ya gitu itu ya fungsi collider sebagai pembatas atau kerangka ya agar objek yang ingin melewati itu terhalangi ya itu dan juga bisa sebagai e, landasan ya bagi player ya. oke okay, sekarang kita membuat e, collider ya nah karena collider untuk player ini hanya berupa bentuk objek ya di sini ya manusia planet ya atau 
berbentuk orang di sini ya maka uh, collidernya dia hanya kotak collidernya sebesar player ini ya nah sekarang kita masuk ke add component terus masuk collider ketikkan collider kita pilih box collider ya nah ini kita box collider atau kapsul collider ya sama aja nih bedanya di bentuknya kotak ini bentuknya kapsul nah seperti ini kapsul ya bentar ya kita pilih yang 2D ya oke okay, kapsul collider 2D nah ini kapsul collider 2D ya bisa kapsul tuh ya seperti ini kapsul ya tuh. ya ini kalau box bentuknya kotak ya ini itu ya kita sudah buat uh, collider ya ini kita lihat rigid body sudah ada dan collider kapsul collider sekarang kita buat ya untuk collider untuk background ya. nah untuk background kita tidak perlu membuat rigid body karena background ini sifatnya tetap ya dia tidak bergerak gitu ya ya ini ya kecuali kalau objek ini ingin kita background ini ingin kita gerakan ya baru kita butuh yang namanya rigid body karena ini tidak perlu ya berarti dia hanya butuh collidernya saja oke ya di background di hierarki kita pilih lalu kita add komponen lalu kita masukkan collider ya ini. kita pilih yang add ya add collider 2D agar bisa dibentuk ya tidak bentuk objek yang sangat rumit di sini ya kalau box hanya kotak saja kapsul kapsul ya kita pilih yang add collider ya oke okay. nah add collider ini bentuknya garis ya ini ada garis hijau seperti ini lalu ini kita bentuk ya menjadi sebuah siluet ya siluet dari background yang akan kita jadikan dia sebagai lintasan ya oke okay, sorry di player kita pilih tadi ya kapsul collider kita pilih edit collider nih ya ini ini ya kita sorry ya background ya masuk di background add collider ya ini tadi karena masuknya ke player ya berarti kita pilih background add collider sini ya edit collider nah ini ya nah ini akan kita bentuk misalkan kita awali dia bentuknya di sini ya nah, jadi kita tinggal klik aja Terus kita arahkan mouse kita ke garis hijau ini yang kira-kira ya kita bisa tarik dia ke ujung sini ya nah terus ini ke sini ya ya ini kira-kira ini di sini ya terus ini kita anggap di sini ya terus dia di sini ya terus kita pengen dia di sini ya nah ini dia di sini di sini ya ini di sini buat dia ini di sini ya nah, lalu ini kita buat dia di sini selanjutnya ini kita buat di sini ya nah ini di sini jadi kita buat sini ya siluet dari lintasan yang nantinya akan dilalui oleh player ini ya Ya, ini jadi kita ikuti siluetnya. Ya, nah, siluetnya misalkan dia di sini ya. Oke, sini dia ke dalam ya. Nanti dia akan melompat ke sini ya. Terus kita buat dia di sini ya. Oke, okay. di sini. Terus dia di sini, kita buat dia di sini. Oke, okay, dia buat di sini. Kita bentuk lagi ya, dia. Nah, dia ini ya. Kita anggap kita buat bentuk dia di sini. Ya, terus ini ujungnya kita geser agar dia bisa melintas ke sini ya. Nah ini, ya, kita geser.
ke sini ya. Nah. Oke okay, ya, nah, seperti ini ya. Kita bikin sebenarnya seperti ini. Juga ini menjadi lintasan ya. Ini menjadi lintasan layer. Nah, kita bisa juga tambahkan collider lainnya ya. Di background. Jangan ini kita buat collider ya. Kita pilih background ya. Kita add komponen add collider ya. Ini kita pilih edit collider. Ya, ini. Edit collider. Oke, sebentar ya. Kita pilih yang kedua ini ya. Oke, ini ya. Karena ada dua collider nih ya. Ada dua collider, kita pilih ya. Oke, dua collider ya. Oke, ini. Digital deep Eh, sorry ya background ya background dua collider ini ya collider yang kedua ya ini kita klik edit ya nah ini kita ingin buat collider di sini ya ini menurut kita buat di sini ya anggaplah dia tidak lewat bawah jadi ada tombol lewat bawah dia akan mundur di sini ya nah ini kalau kita buat collider di sini kalau kepalanya akan kena ini ya kita perlu kita buat burus ke sini dia akan mau kena ini ya ini seperti ini kita buat ya oke kita tarikan dulu ke sini ya oke ini Kita geser sini ya. Nah. Ya, anggaplah ini ada di belakangnya ya. Gitu ya, di belakangnya atau dia memang atap ya. Memang atau di atap atau memang dia jalannya seperti ini ya. Ya, tergantung dari persepsinya ya seperti apa kita buat seperti ini lalu kita tutup ya nah Ya, seperti ini. Nah, ini collider kita. Collider kita yang kedua, ya. Oke. Oke, ini collider kita yang kedua. Nah, ada dua collider. Ya, di dalam background. Oke, kalau sudah, kita tinggal memasukkan scriptnya, ya. Kita lihat game-nya seperti apa, ya. Seperti ini. Oke, ya. Kita sudah kita buat scriptnya semuanya. Oke. Okay. Nah, untuk script ini ya. Saya sudah siapkan scriptnya di sini. Seperti biasa di sini. Ya, ada tiga library ya, yang mana di defaultnya sudah ada. Ya, terus kita buat nanti ya di sini player-nya ya, player script ingat ya ketika kita buat di sini ya berarti nanti nama filenya adalah player script itu ya ini tapi kalau kita ini kalau belum kita buat ya di unity nya tapi kalau sudah kita buat berarti sesuai yang ada di unity nya di sini ya nah ini ya kita klik kanan sip sub script ya ini Nah, ini ya. Kalau namanya beda dengan ini, berarti harus disamakan ya. Mengikuti nama yang ada di file Unity-nya ini, ya. Itu ya. Nah, karena di sini script-nya sudah disediakan, ya, ini. Berarti nama script-nya di sini player script, ya, ini. Nah, saya kasih nama di sini ya. Player script ya.
ya ini new behavior kita rubah menjadi player script ya nah ini banyak yang terjadi kesalahan di sini ya nama file dari script yang ada di sini beda ya dengan script ya, ya yang ada di scriptnya oke kini kita rename ya. kita rename menjadi player script ya oke ya player script nah ini ya seperti ini ya player script nah, lalu kita klik dua kali untuk membuka visual studio nya jadi ya nah proses membuat coding ya di visual studio ya sambil kita menunggu kita akan bahas ya bahwa filenya namanya adalah player script di sini ya terus ada public float kecepatan nah ini adalah membuat kelas membuat kelas kecepatan terus membuat kelas scale x ini ya membuat kelas lompat ya fungsinya apa di sini bahwa ketika kita membuka Unity nanti otomatis kita bisa membuat konfigurasi kecepatan dari player ya skala x dari player dan lompatan dari playernya ya itu nah scale x nya ini adalah bagian dari transform ya yang berada di local scale x ya dari sumbu x nya gitu ya nah ketika dia akan berjalan ke kiri ya di sini maka transform local scale nya ya akan menentukan pada tiga vektor ya nah, kalau ke kiri itu min ya scale x ya artinya ke kiri x ke kiri ya terus transform ya local scale y ya transform local scale z nah ini ya jadi vektor tiga itu terdiri dari tiga sumbu ya nah, x y z ya beda kemarin kita menggunakan vektor dua ya vektor dua itu hanya x dan y ya ini nah begitu juga nanti ketika jalan ke kiri berarti kan dia butuh yang namanya kecepatan ya itu berarti left ya nah, vektor tiga left ya agar dia bisa berjalan maka dia harus dikali kecepatannya berapa kecepatannya ya sama juga dikali dengan ya time fix delta time ya koma space cell ya nah, ini sebagai ruang gerak untuk dia belok ke kiri ya nih terus juga ada public void jalan ke ke, ke kanan Nah, prinsipnya sama ya hanya dia berbeda pada posisi dia di sini min ke kiri kalau ke kanan dia positif ya maka di sini scale x agar apa agar dia bisa belok ke kiri dan ke kanannya ya objeknya bisa berpindah ke kanan dan ke kiri oke ya nah ini ada objek melompat ya ada public object ya public void melompat ya artinya di sini adalah bagian dari rigid body ya get component rigid body 2D ya velocity ya vektor new vektor 2 ya nah new vektor 2 karena melompat itu kan 0 ya nah, diawali dengan 0 lalu dia akan melompat dengan kecepatan berapa gitu ya? Nah, nanti di sini ada konfigurasinya nih, konfigurasinya nih. Kalau dia melompat, dia berapa kecepatannya atau tinggi dari lompatannya berapa di sini ya? Nih. Ya, diawali dengan posisi nolnya dia dan lompatannya ini berapa ya? Ini. Nah, ini nanti akan ada di inspektor ya. Nih. ya. Terus ini point update. Ya, nah ketika dia bergerak di sini ya maka dia akan misalkan dia akan bergerak ke kiri ya input get key 
ya bergerak ke kiri menggunakan get keyboard dan ya, get key ini artinya get keyboard ya nih. dengan get dengan key code dengan key code nya ada left row artinya eh, kode untuk di keyboard nya itu simbolnya tanda panah ke kiri ya nah, pencet tombol keyboard ke kiri gitu ya gitu. nah berarti dia akan jalan ke kiri gitu ya tapi itu juga dengan if ya. nah, input get dot get key key code nya adalah right row ya di right row ya tombol ke kanan keyboard ya jalan ke kanan nah kan selanjutnya ini yang untuk ya jika dia akan up ya niatnya nah, get key dan input get key dot ya nah kalau get key dot itu ke bawah ya ke bawah ya hanya butuh sekali ya ke bawah dan up row get code up row ya sesuai dengan simbol ya simbol atas bawah di sini ya get up row ya dia melompat ya jadi get key ya get keyboardnya ini untuk melakukan tindakan down ke bawah ke atas ya ini oke ya ini dari source code ini ya kita masukkan ya ke dalam Visual Studio tadi ya, kita sudah kita buat. Ya, ini belum terbuka ya. Oke, kita lihat dulu ya, proses ya ini. Oke, kita sudah masuk di ini ya. Visual Studio nya ya ini kita hapus dulu ya lalu kita masukkan ya scriptnya ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya hasil script ini baru kita save ya selanjutnya kita buka Unity nya ya Ya, setelah kita buka ya script ini ya play script ini ya player script ini kita drag kita masukkan ke player yang ada di hierarki ya sini itu ya nah selanjutnya di sini akan ada e, di inspektornya ya klik player lalu kita lihat inspektornya ada kecepatan scale x lompatan ya, artinya bahwa ini adalah konfigurasi ya pada uh, play play scriptnya bahwa ketika lompat dia punya kecepatan berapa ya itu untuk skill x nya ya besaran x nya ini berapa ya kecepatannya berapa ya ini kecepatan dia bergerak ke kanan ke kiri ya dengan lompatnya tinggi lompatannya ya ini oke ya sekarang kita tes uh, konfigurasi default masih nol semua apa reaksinya kita lihat sini ya reaksinya dia belum ada apa-apa dia belum bisa bergerak dia hanya bisa ke kanan ke kiri ke kanan kiri ya itu dia belum bisa melompat gitu ya karena masih nol ya itu oke di layernya ya di player ini kita masukkan ya eh, ingat ya tadi scale x nya 0 0 tadi berubah jadi x ya, karena hasil dari kita gerakan di sini ya Oke ya, kita matikan ya play-nya. Jangan lupa ya matikan play-nya, baru kita ada di scan ya, kita edit ya di sini. Lompatnya kita masukkan di sini, misalkan dia bisa lompat 20. Kita lihat ya scale X-nya. Ya, bisa kita atur 0 dulu ya, atau mau dimasukkan 0, 0,1. 6 ya 0,1 misalkan ya. Terus kecepatannya kita buat satu ya. Terus yang kedua ya adalah yang berkaitkan berkaitan dengan uh, ini ya gravitasi ya. Kita lihat di sini gravitasi 
ya rigid body ya nah, jadi kita pilih rigid body nah, kita lihat ya gravitasinya masih satu ya gravitasi masih satu ya terus ada constraint constraint dan dia fritz ya mengunci sumbu x sumbu y mengunci sumbu z ya nih ini mengucarnya agar dia z ini agar tidak dia tidak jatuh ke bawah ya itu i X dia mengunci sumbu Y X sumbu X dia mengunci sumbu Y gitu. kalau pilih dicentak nah sekarang kita play dulu ya apa dampaknya ketika gravitasinya gravitasi scale-nya masih satu ya kita lihat ini lompatan sudah cukup tinggi ya tuh kita lihat sini dia jatuh ya itu ya jatuh karena gravitasinya dia belum kita kunci untuk gravitasi Z-nya ya, constraint-nya ya, constraint-nya belum kita kunci nih constraint-nya ya, kita. Gitu. Oke okay, ya, kita matikan play-nya. Oke, okay. freeze rotation constraint-nya kita matikan ya Z-nya. Kita play apa dampaknya? Ya, kita coba lompat. Nah, ini dia, dia sudah tidak jatuh ya. Ya, tuh dia sudah bisa jatuh, sudah kita sudah bisa jalan sini ya. Ini ya, cuman dia uh, ke kanan ke kirinya dia agak lambat ya tuh, ya, ya agak lambat gitu ya. Jatuhnya juga ini ya, ini gravitasi masih satu ya. Lompatannya juga terlalu tinggi ya. Oke, lompatannya kita edit ya, jangan 20 Ya, kita edit lompatannya 10 misalkan ya, lompatannya 10. Ya, kecepatan 1 tadi ya. Kita masuk kecepatan 1. Oke, gravitasi. Tadi dia ketika jatuh agak lama ya turunnya ya. Kita masukkan gravitasinya 5 coba ya seperti apa ya. Oke. Atas lagi ya. Seperti apa kondisinya? Nah, ini ya kita lihat sudah agak mendingan ya. Nah, nah, nah ya itu. Nah, ya jalannya juga ya itu. Oh ya, oke. Okay. Hmm, dari belok sini ya. Dari misalkan ke sini. ya karena orangnya kegedean nih ya jadi objeknya terlalu besar ya dia tidak bisa masuk nih ya iya mentok ya karena sudah sudah kita kasih collider di sini ya nah, ini objeknya kita kecilkan ya oke kita matikan playnya ya playnya kita matikan kita kecilkan ya playernya Ya, misalkan segini ya. Oke, kita play lagi. Kita lihat bagaimana kondisinya sekarang ya. Nah, ini ya, sudah kita kecilkan. Ya, ini ya, bisa melompat, dia bisa melompat sini ya. Nah, jatuh sini ya. Nah, ini ya, tuh ya. Oke, kita lihat sini ya. Oke di sini hilang jatuh ya kenapa karena kita tidak memberikan collider ya di area sini ya hingga dia jatuh ke bawah ya itu kalau sudah jatuh ke bawah udah <laughs> ya harusnya ini kita kasih collider di sini ya nah, sebelah kiri juga sebelah kiri juga kasih collider ya tingginya semana pak ya tingginya se agar dia tidak bisa melompat bisa melompat tapi tidak sampai gitu ya itu Oke okay, ya, ini kita matikan ya playnya. Sekarang kita coba ya e, membuat di backgroundnya ya agar collidernya ini ya tinggi ya kita edit aja ya ini collider yang pertamanya add 
go ladder 2D yang pertama ini ya. Ini kita masuk ke sini agak tinggi ya. Tuh. Agak tinggi agar dia tidak bisa melompat. Ini kita kita buat tembok ya sini. Tembok yang tidak terlihat gitu ya. Gitu ya, tuh. Ini ya. Nah, gitu ya. Begitu juga yang ini ya. Sebelah kiri. Ya, kita buat tembok yang tidak terlihat gitu ya. Oke, okay. atau juga bisa kita buat tembok yang terlihat. Cuman syaratnya kita harus buat image di sini ya, gitu. Oke, okay, ini ya kita tinggikan ya ke sini. Terus temboknya di sini ya. Ini kita buat seperti ini ya. Nah, oke okay ya. Oke, okay, sekarang sudah kita, su tadi sudah kita edit. Ya, sekarang kita play lagi. Oke okay ya, kita coba ya lewati ya jatuh sini ya. Oke, okay, tuh ya. Nah, tuh lihat ya. Tidak bisa. Oke okay, ya. Dia sudah melewati tembok tadi ya. Oke, okay, kita ulangi lagi ya. Dia temboknya pendek soalnya ya. Nih. Harusnya tinggi ya seperti yang ada di sebelah kiri ini. Ya. Oke ya, ini kita lihat kita coba untuk naik ke atas dia. Ya, dia tidak bisa naik lagi ya. Oh, terlalu, terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya temboknya nih. Tuh ya, terlalu tinggi ya, tidak tidak. Tuh ya. Kecuali kalau kita terus-terus naik ke atas ya hilang ya. Nah, tapi dia turun lagi. Nah, gitu ya. Terus nih kalau kita loncat pencet ke atas ya, keyboard ke atas, keyboard atas dia ke atas terus dia tuh jatuh lagi. Ya, kecuali kalau kita sampai dia tinggi lagi ya pencet kiri dia akan keluar ya itu nah sekarang kita akan coba untuk lompat ke ini ya kolider yang ini ya nah di kolider yang ini ya nah ini kita lalui terus lompat sini ya nah, jatuh ke bawah ya kita lihat sini ya nah itu lihat ya dia tidak bisa keluar ya karena sudah kita kasih kolider coba di sini kolidernya dia pendek ya ya ini kalau dia pendek ya jadi kalau kita terus 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 kita ke sini keluar dia ya ini jadi kalau terlalu pendek di sini ya tuh ya yang hijau hijau ini ya kalau sampai sini ya harusnya ini sampai atas ya ini nah, ini ya, sampai atas ini ya sampai atas ini ya kalau nah ini ya kita buat sampai sini Ya, tuh. tuh ya tinggi dia tuh sama seperti dia ya tinggi ya coba kita tes lagi ya kita tes lagi ya kita melewati sini ya oke kita naik dia ke atas ya nah itu ya dia tidak bisa melewati karena tinggi kecuali kalau dia melewati batas background ya sini terus 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 kita lewat tuh ya lompat ya oke ya itu ya konsep dari collider dan reach body ya nah, akan kita gunakan nanti di akan, uh, apa yang kita akan kita gunakan untuk membuat game uh, platform ya game adventure website ya oke untuk